si trovava ad operare al nord, Luca Osseria lo mette al corrente della sua intenzione di costituire al nord una squadra di uomini della pubblica sicurezza per sabotare l'attività repressiva nazifascista, di avviare cioè una delicata operazione di doppio gioco. Leto lo incoraggia e gli fornisce aiuti. I loro rapporti si intensificano dopo il trasferimento di Leto nella Repubblica Sociale Italiana. A un certo punto della sua spericolata attività di spionaggio contro spionaggio, nonché di collaborazione anche con i tedeschi, Osteria sembra convertirsi effettivamente all'antifascismo. Con l'assenso di Leto prende contatti con i capi della resistenza, riuscendo a liberare o a impedire l'arresto di molti antifascisti. E quando Parri viene arrestato nel gennaio 1945, riesce a farli mantenere i rapporti con i suoi uomini all'esterno, salvando inoltre dall'arresto sua moglie. Conquistata la fiducia di Parri, ne riceve l'incarico di organizzare una squadra fiduciaria al servizio del Presidente del Consiglio per delicate indagini anche nei confronti dei suoi avversari politici, ricompresi socialisti e comunisti. Sarà osteria a fare da tramite tra Parri e Leto, facendo visita a quest'ultimo quando si trova in prigione il 30 agosto del 1945, e osteria riporta a Parri che Leto ha avuto pressioni dai socialisti e dai comunisti per oscure manovre politiche che hanno ad oggetto la documentazione della polizia politica. Nenni è particolarmente interessato a recuperare alcune carte che lo riguardano, ma anche i comunisti hanno delle preoccupazioni per qualche situazione particolare. Da una memoria difensiva di Leto si apprende che fin dal 25 luglio 1945 si era reso garante della conservazione degli archivi della pubblica sicurezza, inviando il 17 maggio, due giorni dopo la liberazione di Valdagno, l'ispettore generale Ciro Verdiani per rappresentare a Tunai la delicatezza della situazione e l'urgenza di un intervento e far presente, di non, e far prese, e far presente a Tunai che lui non ha mai abbandonato la documentazione, in ciò favorito dalla delega di custodia ricevuta dall'amministrazione eh, militare alleata, convinto che quelle carte racchiudano inoppugnabile difesa di tutta la sua azione, o forse, penso io, sicuro che il possesso di quelle carte gli dà un sicuro vantaggio, cioè conoscere i segreti dei tuoi avversari ti dà sicuramente un, un vantaggio. Si può dunque supporre una trattativa, in ogni caso resta il fatto che Leto e tutti i responsabili delle zone opera vengono reintegrati in terreno. Leto contribuirà alla riorganizzazione del servizio di informazione e investigazione con la collaborazione di Gesualdo Perletta, che era il capo della zona opera del Lazio, Saverio Polito, Ciro Verdiani, personaggi che ritroviamo tutti in una riunione della Commissione per il potenziamento dei servizi di polizia tenuta il 9 dicembre del 1947 alla presenza del ministro dell'interno Scelma. Mentre presso la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza abbiamo visto che nella divisione SIS non si riusciva ancora nel 1948 a ricostituire un efficiente servizio informativo, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castro Pretorio a Roma esiste fin dal 1944 un ufficio politico in cui opera Federico Umberto D'Amato. D'Amato collabora molto intensamente con l'OSS, i servizi di sicurezza americani, in particolare con Raymond Rocca e con James Angleton. La collaborazione di D'Amato con i servizi americani durerà per tutta la sua carriera, prima come questione di Roma, poi all'interno della divisione affari riservati, che viene svolta per molti anni senza incarichi di apparente rilievo e dura anche oltre l'andata in pensione. Un documento del 1961 relativo a un viaggio negli USA dove eh, eh, i rappresentanti della polizia italiana sono ospitati con grandi onori negli uffici della CIA eh, D'Amato ha il titolo di addetto alla divisione, cioè un titolo che istituzionalmente non esiste. Un viaggio analogo era stato compiuto qualche anno prima, quando la divisione era retta da Barletta. Tutti i collaboratori di D'Amato avranno, dopo il suo trasferimento da, alla divisione frontiere e trasporti nel 74, pochi giorni dopo la strage di Brescia, un ruolo determinante fino al 1992. Eh, nel e, saranno, e, avranno nel corso, e saranno nel corso degli anni alla guida dell'ufficio riservato, cioè la divisione pari riservati cambia nome diverse volte, restando identiche le funzioni. Nella prima fase l'attività di Damato appunto, non emerge dalla struttura istituzionale, ma si svolge al coperto della direzione della divisione 
affari riservati che dal 48 al 58 viene retta da Gesualdo Barletta. In quella divisione si è ricostituito il servizio di informazione che l'ex divisione SIS non era riuscita a creare. Teniamo presente che la polizia politica era sì un organo di repressione, ma era anche un moderno servizio di intelligence ed era anche efficace sotto questo aspetto. Quindi ehm, la, la, la divisione affari riservati riprende le, le funzioni di servizio di informazione e il controllo sui partiti politici e i movimenti sovversivi ereditati dall'ex divisione affari generali riservati. A me sembra, e qui bisogna ulteriormente eh, allargare le indagini, ma mi sembra che questi due componenti abbiano un certo significato ehm, che non è tanto il, il mantenere il fascismo precedente, è quanto un'alleanza utile proiettata nel, nel futuro e quindi mh, appunto, richiede di essere ulteriormente approfondita. Grazie. Dunque, eh, la parola adesso eh, a Leonardo Doni che parlerà... Eh, eh, Scusi, però diciamo che siccome domani la giornata è anche abbastanza piena, eh, sacrifichiamo qualcun altro domani. Ci cedo io, fa niente. No, no, sacrifichia, <ride> non è sacrificare, il problema è... Il problema è che adesso i dipendenti devono... Ah, ecco, questo è un altro... Ma questo è anche ora. L'edificio allarmato, ci sono norme no, di... No, allora succedere. bisogna iniziare così, con questo argomento. Eh, a che ora se salta tutto? Alle 8. Alle 8. Alle 8. E allora mi sembra che non ci sono discussioni. Grazie a tutti per la pazienza.
Benissimo, Ida. No. Domani cambia, lo vedi al tavolo?